目前，糖尿病在我国是个严重的问题，已经有大约一亿糖尿病患者，而且发病率还在飞速上升中。因此，做好预防糖尿病的准备是十分重要的一件事，而饮食就是预防糖尿病中很重要的一环。有研究指出，预防糖尿病吃酸奶也有一定帮助。一长期喝酸奶有助预防糖尿病。糖尿病是一种可导致血糖水平升高的慢性代谢性疾病，约有 90% 糖尿病患者为二型糖尿病，主要是由机体胰岛素分泌不足和胰岛素抵抗引起。在美国，约有 2,600 万二型糖尿病患者，而全世界共有近3亿 6,600 万糖尿病患者。此外，有数据显示，到2030年，这个数字将增至5亿5200万。众所周知，二型糖尿病患者发生各种心血管疾病的风险增加，例如冠心病和卒中。由哈佛大学公共卫生学院研究者进行的一项研究发现，酸奶摄入量与二型糖尿病风险相关。增加酸奶摄入可降低二型糖尿病发生风险，但是其他乳制品和总乳制品摄入量与二型糖尿病风险之间无明显的相关性。研究结果提示，应将酸奶加入到健康饮食模式中。在这项研究之前，早期研究曾表示，乳制品中的钙。镁和某些特定类型脂肪酸可降低二型糖尿病发生风险。现在的观点认为，酸奶中的益生菌通过改善脂质代谢和抗氧化作用，也可降低二型糖尿病发生风险。二，这时间段喝对血糖最好。和牛奶的选择一样，专家更建议糖友选择原味的酸奶，或者也可以使用家庭酸奶机自己制作。一般来说，建议糖友的加餐时间选择在餐后三至四小时，如上午九点到十点、下午三点到四点，以及睡前一小时，如此可有利于血糖。对于正常人来说，每日可饮用一袋纯牛奶或者两至三杯小盒酸奶，但专家建议糖友们每日喝二百到三百毫升的牛奶即可。相当于普通袋装纯牛奶一袋，或者盒装酸奶一至二杯。对于喝完牛奶就有腹泻、腹胀等乳糖不耐症的糖友，除选择酸奶或低乳糖牛奶外，还可以从少量多次开始饮用，适应后再逐渐增加。三、哪种酸奶最好？在美国糖尿病协会推荐酸奶对糖尿病人健康饮食的一部分。有许多不同类型的酸奶可供选择，下面的例子也可以添加益生菌。希腊酸奶含有传统酸奶的双倍蛋白质，用有机酸奶和其他有机成分制成的有机酸奶。无乳糖酸奶、素食酸奶、纯素酸奶在营养上不等同于传统的乳制品酸奶，可能含有或不含有钙和维生素 D。大多数这些酸奶都有口味和无味两种。这些酸奶的脂肪含量范围从百分之零脂肪到全脂或全脂牛奶。根据二零一五到二零二零美国人膳食指南，糖尿病患者应选择无味、无脂肪或低脂肪的酸奶产品。四、哪些人容易得二型糖尿病？一、年龄大于四十岁。二有糖调节受损史，三 BMI 指数超过二十四千克平方米超重，甚至超过二十八千克平方米肥胖，典型的腹部肥胖，男性腰围大于等于九十厘米，女性腰围大于等于八十五厘米，四父母兄弟姐妹中有人患二型糖尿病，五曾经生过巨大儿。出生体重超过四千克，或患过妊娠糖尿病的女性。六、患有高血压。
高血脂、动脉粥样硬化、心血管疾病、多囊卵巢综合症的患者。七、曾患过衣过性类固醇糖尿病。八、应酬过多、频繁外出用餐的男士。五、二型糖尿病的十个初期症状。一、口渴、咽干。有些患者出现口渴、咽干，提示血糖升高、血粘度增大；但有些人由于口渴中枢不敏感，尽管血糖升高，但无口渴症状。二、疲乏无力，因为身体代谢后的废物堆积，无法正常排出体外，所以才会产生严重的疲乏无力感觉。三、血压上升。患上二型糖尿病的病人，血糖上升，血容量就会增多，出现血压升高。四、周身发胀，有些患者会出现周身发胀的现象，提示血糖降低过快，就会造成细胞内水肿。五、腹胀便秘，有些患者也会出现腹胀便秘的现象，可能是胃肠平滑肌无力，自主神经受损。双胍类药物服用过多引起。六、头痛头晕。二型糖尿病患者容易因血压高和低血糖等现象引起头痛头晕。七、皮肤脱屑。二型糖尿病患者出现皮肤干燥、脱屑、奇痒等现象，提示有皮肤症状。八、双足麻木。有些患者出现双足刺痛感。然后出现麻木，像穿了袜子那样失去知觉，提示有糖尿病末梢神经炎发生。九、皮肤变色，患者双足变得苍白发凉，不久变为暗紫，显示足部缺血。严重足部缺血是足部发生肢端坏疽的信号。十、事物不清。有些患者经常会感觉看东西不清晰的感觉，长期如此就会发生大家熟悉的糖尿病性白内障，并会形成永久性的事物不清，甚至失明。六、如何通过饮食预防糖尿病？糖尿病的发生与饮食有密切的关系，如果平时不注意饮食，比如一日三餐没有规律，或者经常暴饮暴食。则会增加糖尿病的发生几率，甚至会导致疾病加重。因此，平时在饮食方面要特别注意，对降低糖尿病的风险有一定的帮助。一、多吃含有谷蛋白的食物。谷蛋白大多存在于谷类食物当中，比如小米、燕麦等，不但能够给身体补充蛋白质，而且能够延缓升糖速度。有数据显示，适量的吃含有谷蛋白的食物，比不吃这种食物的人患上糖尿病的几率能够降低百分之八十。二、限制碳水的摄入量。碳水化合物进入体内之后，如果得不到及时的消耗，则会转化为糖分储存在体内，久而久之，则会增加糖尿病的发生几率。因此，平时要严格限制碳水的摄入量，对预防糖尿病有一定的帮助。即使已经患上糖尿病，也可以通过这种方法缓解症状。三、多吃素。有研究发现，经常吃高质量的素食，比如谷物、水果、蔬菜、豆制品等，对预防二型糖尿病有不错的效果。但并不代表完全不吃肉，可以适当的吃些瘦肉以及鱼肉。四、适量的喝咖啡，咖啡当中含有咖啡醇和咖啡酸，这是两种活性物质，能够促进胰岛素的分泌量有所增加，同时还能够使肌肉细胞摄入比较多的葡萄糖，因此喝咖啡对血糖有一定的好处，但不能够加糖和奶。而且不能够喝得过多，一般一天一杯为宜。五、低脂低油饮食，建议在烹饪食物的时候采取蒸、煮、炖的方式，尽量避免煎、炸、炒等方式，因为摄入过多的食用油可能会导致血脂升高
，对血糖产生不利的影响。而且在高温烹饪食物时，还会产生一些致癌物质，对身体造成不良的影响。相比之下，肥胖的人更容易患上糖尿病。因此，体重超标的人要积极的进行减肥。同时要适当的增加运动量，间接式锻炼效果比较明显，能够使机体对胰岛素的敏感性变得更强，同时能够使身体素质有所提高，不但对预防糖尿病有一定的帮助，还能够降低心血管疾病的风险。另外，在时间允许的情况下，尽量在家里做饭，因为饭店当中的食物不但添加了大量的油脂和调味料。而且还可能会增加食物添加剂，不但会影响血糖，还有可能会埋下其他的健康隐患。三高已经成为了危害人们生命的一大毒瘤，特别是人一到中老年后，经常会出现血糖偏高、血脂偏高的这种情况。人体内的血糖和血脂都有一个健康值和不健康值。大部分的中老年人都是处于血糖、血脂偏高的情况。想要让自己的血糖和血脂降下来，其实是可以通过食疗来达到效果的。降血脂和血糖，喝什么比较好？一、槐花茶。降血糖和血脂的方法其实是有很多种的。在平时，如果是经常有喝茶这个习惯的话，那么不妨试试用槐花来泡茶喝。槐花茶市面上非常罕见，价格并不贵，也可以自己动手去做。只要是能够接触到槐树，那么在槐树下捡上几片花朵，将其晒干之后，就能够用来泡水喝。喝起来不仅味道香甜，而且也能够起到降血脂的这种作用。市面上所卖的槐花，一般都是晒干之后直接拿出来卖，也有一些工厂是经过加工的。经过加工的槐花茶喝起来口感更佳，但是降血脂的效果却降低了许多。所以，如果是有条件的话，那么还是建议自己做槐花茶。二、茶籽水，除了用槐花来泡水喝之外，茶籽泡水也是降血压、降血脂的好办法。茶籽在农村当中非常常见，有很多人都将茶籽舍弃，认为茶籽非常占地方。其实却不知道，茶籽就是降血压、降血脂的好东西，降血压、血脂的功效非常明显。三、菊渣茶，除了这两种之外，菊渣茶也是不错的选择。菊渣茶主要是将菊花和山楂用来一起泡水喝，每天可以用菊渣茶来代替自己所喜欢喝的茶叶。如果感觉味道不太好的话，那么还可以加上蜂蜜或者是牛奶来调味。经常这样喝，过了不久之后，就会发现自己的血压和血脂有明显的降低。四、绿茶，中国人特别喜欢喝绿茶，而西方人则更加偏向于红茶。红茶其实也具有降血脂的这种功效。虽然红茶喝起来味道没有绿茶那么浓，也不是很好喝，但是用红茶水来泡水，却能够起到降血脂的功效。人一到四十到五十岁的年纪，身体就会开始出现各种各样的疾病，主要是因为自己的血糖和血脂开始飙升所导致的。在平常除了可以通过喝一些植物泡的水来降血糖和血脂之外，也可以加强自己的身体锻炼，每天吃东西的时候少食多餐，是比较健康的生活方式。每顿饭只要吃到七分饱即可。菊花茶禁忌须知：一、枸杞菊花泡水不宜加糖。很多人在日常生活中喜欢往茶水里加入一些糖，这样会让味道更加的清甜。但是如果加糖的话，会破坏菊花和枸杞的营养价值，虽然口感上提升了，但是养生保健的功效却下降了。所以在用枸杞和菊花泡水的时候，是不宜加糖的。二，隔夜的枸杞菊花茶不宜再饮用。不管任何一种食材。
，如果泡制时间长的话，营养元素都会有所流失。而且菊花中含有大量的黄酮素，这种成分时间长了就会被氧化，产生有害物质，对人体的健康造成一定的影响。所以，隔夜的菊花枸杞茶不要再喝了。三。哪些人不宜喝菊花茶？本身体质虚寒、经常手脚冰凉的人群是不建议喝菊花茶的，因为这类人多数脾胃功能较差，在喝菊花茶之后，很可能会导致胃部出现不适感，很可能会引起腹泻出现。这类患者在喝菊花茶的时候，可以适当的加上枸杞等温补的食物，来起到一定的中和作用。还有就是一些因为有风寒感冒、腹泻的人群，也是不能喝菊花茶的，因为菊花本身就是个偏凉性的食物。这类人群在喝菊花茶的话，会加重本身的症状，导致病情的恢复时间大大增加。本身患有低血压的人也不建议喝菊花茶，因为菊花茶具有一定的降压效果。低血压的人喝菊花茶，会导致本身就低的血压变得越来越低，对于患者的健康是很不利的。这类人群要注意避免喝菊花茶。一、孕妇，菊花茶性寒味甘，有极好的去除火气之效，但孕妇自身免疫力低下，脾胃较为虚弱，食用菊花茶容易刺激肠胃，引起肚疼、腹泻等症状。不利于胎儿的健康成长。二、过敏体质者，在我们的现实生活中，有人会对菊花茶过敏。如果喝了菊花茶，就会引起皮肤红肿、红疹等过敏现象。所以，那些过敏体质的人喝菊花茶，反而会有副作用，对自己的健康不利。三、老人及儿童。也许大家认为老人喝菊花茶可以降血压、胆固醇，食用并无大碍，但老人消化功能减退，脾胃较为虚弱，喝菊花茶有引起肠胃疾病的可能性，老人需慎重。小孩处在生长发育的高峰期，阳气正当时，喝菊花茶有消减阳气之效，最好禁止食用。这四种食物也能降糖，一。山楂，活血降糖。方法：取干山楂六克，每天泡水喝，或把山楂加木糖醇制成山楂片、山楂汁或者山楂酱，每天饭后吃少许。点评：有些人认为山楂酸甜，所以糖尿病人不能吃。其实，根据临床观察，山楂有较好的活血降糖作用。山楂的主要成分是黄酮类物质。对心血管系统有明显的改善作用。目前从山楂中分离的黄酮成分有三十余种，这些营养成分对于糖尿病人防止并发症，尤其是血管并发症有很大好处。常吃山楂可推迟糖尿病并发症出现的时间。山楂的升糖指数很低，它含有的节脂酶能促进胃液分泌，极大提高对脂肪类食物的消化能力。身体的消化能力好了，吸收能力才能提高，机体也就更加健康。二、荔枝核，止渴降糖。方法：荔枝核烘干研磨，饭前三十分钟温水送服十克，每日三次。点评：荔枝核为荔枝果实的干燥成熟种子，荔枝核含皂苷、鞣质、甘氨酸。给小鼠皮下注射甘氨酸，能降低血糖和肝糖原。李时珍《本草纲目》中记载，荔枝核能止渴、薏仁颜色，食之止烦渴。古今医家认为，消渴病不宜用辛燥制品，唯恐其伤阴耗液。荔枝核虽然性温，乃温燥耗散之味。但用它治疗糖尿病，不但没有伤阴液之嫌，反而能补肾养脾胃、滋阴降火。三、柠檬生津降糖，准备些柠檬，约三十到五十克，加鸡肉一百到二百克，炖熟后饮其汁并食鸡肉，一日内分一至两次吃完。
，或每天以鲜柠檬三十到五十克、榨汁或者泡水喝，分三次喝完，十至十五天为一个疗程，相隔十至十五天再进行第二疗程。点评：柠檬被誉为柠檬酸仓库，既可用来调制饮料佳肴，也可制作化妆品和药品。柠檬含糖量很低。且具有止渴生津、去暑消热、化痰、止咳、健胃、健脾、止痛、杀菌等功效，对糖尿病、高血压和高脂血症都有很好的防治效果。柠檬这种特性对糖尿病患者来说也非常重要。四、萝卜，消食降糖。方法用红皮白肉萝卜捣碎榨取汁一百五十毫升为一次量。早晚各服一次，七天为一疗程，可连服三至四个疗程。点评：此方见《卫生一简方》卷之五《消渴方》载，用萝卜生导汁服大笑。萝卜性味甘，辛、平、微凉，能清热降火、生津补液，具有健胃消食、止咳化痰、顺气解毒等功效。本方适用于肺燥胃热型糖尿病，表现为容易饿、烦渴多饮、口干舌燥、大便燥结、尿频等，属上中消症，即现代医学的轻中型